Hej, jeg er Pia Larsen fra Pia's Creative World. I dag skal vi lege med Envelope Punchboardet, og det er i samarbejde med hobbyboden Scrap World. Vi skal nemlig lave en æske til Ritter-sport-chokoladen. Og det er nemlig det her berømte punchboard fra We Are Memory Keepers, vi skal bruge. Jeg har min Ritter-sport klar, og jeg har mit Envelope Punchboard klar. Når man skal lave næske til sin riddersport, så skal man jo være opmærksom på, at den er jo faktisk ikke helt kvadratisk, for det er jo indpakningen, der gør, at den er lidt ret angulær. Jeg har lånt nogle mål fra Janus Bastelwald, en tysker, og vi skal lave et basis, basisstykke, der er 19 gange 19 cm. Det første mål, vi skal bruge, det er 7,8 cm. Jeg puncher, og jeg skårer. Og jeg sørger for, at min skårelejne bliver klar og tydelig. Mit næste mål, det er 9,8 cm. Og igen puncher jeg, og jeg skårer. Det jeg altid er opmærksom på, og det der er det vigtigste, det er de to første mål. Det er dem, der angiver, hvordan æsken bliver i sidste ende. Nu drejer jeg mit kartonstykke mod uret, lejner op den første skårelinje op til den der lille bitte spids, jeg har puncher og skårer. Jeg rykker den lidt, kommer hen til min nummer 2 skårelinje, puncher og skårer. Det er det her princip, jeg gør på alle siderne nu. Drejer det mod uret, og så gentager jeg simpelthen processen. Den her lille tab, vi har, det er jo helt klart vigtigt, at vi sørger for, at den lige præcis ligner op med vores skårelign. På den måde får vi det mest præcise resultat i vores slut. Eske. Jeg får nu lavet de sidste to scorelines her. Jeg får lige rykket den sidste gang, puncher, og så får jeg scoret. Lad min scoreline, som det jo så pænt hedder på engelsk. Til slut så får jeg lige givet mine spidser en fin lille afrunding, hvilket jeg også bruger mit punchboard til. Det er selvfølgelig smag og behag, man behøver ikke at gøre det her. Men jeg må nu indrømme, jeg kan godt lide den der lille fine bue. Sådan, så langt. Se, vi har et stykke her, der er vores frontlinje, og det er den, jeg kan dekorere ved at stemple. Og det er det, der er min plan med den her æske. Jeg har fundet et stempelsæt fra My Favorite Things, der hedder Oh Christmas Trees. Jeg bruger min stempelpres fra fiskerens til lige at få stemplet det her godt. Jeg laver en kombination af grønne, jeg tror, det er to eller tre forskellige grønne stempelsværter, jeg bruger. Det er Hero Arts Shadow Ink, jeg bruger. Og dem kombinerer jeg med Hero Arts hvide pigmentsværte. Det giver sådan en rigtig cool effekt, som vi kan se her. Så slutter jeg af med at tage min guldsværte, for jeg kan lige lave nogle små fine stjerner her på toppen af juletræerne. En lille fin detalje. Det her lille stjernestempel, det var også med i det her stempelsæt fra My Favorite Things. Og I kan faktisk lige lure lidt, hvad det er for nogle farver, eller i hvert fald en af farverne, jeg har brugt her til min juletræer. Jeg kan se, det er Forever Green. Så har jeg fundet et stempelsæt frem. Det er Gittes eget design, det som hedder Juletid. Der er nogle lækre danske tekststempler. Fordi jeg tænkte, jamen vi kan da godt lige lave en fin lille tekst. Igen bruger jeg mit øh, guldsværte til det her. Og får lige lejnet op, så det er lækkert lige på. Sådan. Der er jo selvfølgelig ingen, der siger, at man behøver at stemple på sin æske. Det er igen smag og behag. Man kan også bare dekorere det med designpapir, eller man kan dekorere det med die cuts, øhm, man har. Stempler man, så er det bare vigtigt, at man gør det, inden man begynder at folde æsken. Det vil sige, folde alle de her scorelines. Og jeg kan se, at jeg vipper lidt i lyset, for jeg skal lige se, om jeg får det her guld glimmer fra sværten til at ligesom glitre. Nu er vi nået dertil på, at jeg er færdig med min stempling. Det har fået lov til at tørre en lille smule. Det er især vigtigt, hvis man arbejder med pigmentink. De kan godt være lidt langsomme om at tørre. Men nu er det simpelthen noget dertil, at vi lige skal have givet vores scorelines en ordentlig presse med min bonefolder. Der bruger jeg den, der følger med punchboardet. Alle linjerne skal lige have en god presse. Godt, så har jeg taget dem alle sammen og fået dem klaret. Så nupper jeg saksen, 
får lige klippet et par små snips her. Fire i alt skal jeg have lavet. To for oven og to for neden. De to nederste, dem bruger jeg jo som nogle øh, lim, hvad kan man sige, folder, lim, dimse, lim, hjælp, hvad man nu ellers kan kalde det. Og de to øverste er bare for at få en fin afslutning, når man lukker æsken. Så tester jeg lige, at min æske passer perfekt til min riddersport, og det gør den. Så er det frem med limen. Nogen vil måske foretrække at bruge dobbeltklæbende tape. Jeg foretrækker flydende lim, og det er den så simple årsag, at flydende lim har man lige i nogle sekunders mulighed for at arbejde med. Og det er igen 10 tommelfingre, det har jeg også, og det er bare en imellem, det er ikke helt lige kører på skinner. Og sådan er det. Sådan er det. Og man får lækkert med lim på sine fingre, og det bliver klistret, og det er bare noget rigtig juks ind imellem. Men i sidste ende, så lykkedes det mig at få den her æske limet sammen. Ikke helt så øh, let og elegant, som jeg ville foretrække, men øh, sådan er det, når man ikke lige har lavet en æske i et stykke tid, og man lige skal finde rytmen igen. Jeg putter min riddersport ned i æsken for lige at hjælpe med, at jeg får min æske formet rigtig, rigtig pænt. Se, nu gør jeg det her med, at min øh, lukkeflap, den propper jeg lige ned under nederst. Nu skal jeg have limet forsiden, og jeg gør nu det, at jeg putter limen på de to bagerste, fordi så er jeg sikker på, at jeg ikke får puttet lim for langt oppe. Det vil sige, at det kommer til at sådan komme udenfor, hvis det giver nogen mening. Det jeg prøver på at fortælle lige nu. Der er nogen, der vil foretrække at putte limen på frontflappen, fordi at så føler de ikke, at der kommer til at være lidt åbning af nogle hister pisteder, men det synes jeg nu ikke, jeg har problemer med. Så skal jeg lige have pillet min øh, lukkeflap op igen. Den er ikke lige helt let at ville op der. Jeg bruger nogle magnet øh, snaps, som de hedder Basic Gray Magnetic Snaps til at vil lukke den her æske med. Det er nogle selvklæbende magneter. Det vil sige, at den ene er markeret plus, og den anden er markeret minus. Det er selvfølgelig for, at man ikke får sat to plusser og to minuser på sin æske. Men lige præcis det der hvide, der er på magneten med plus og minus, det er lige til at pille af, og så er den bare til at klippe på sin æske. Så er det færdige resultat her. Nogle fine små juletræer, lidt guldsværte og en lille tekst fra Gittes eget design. Og her har vi lige lidt close-ups af den færdige æske. Så er den klar til at blive givet væk til en eller anden med en sød tand, eller bare som en lille værdindegave, hvis man skal på besøg og have æbleskiver en eller anden weekend her i juletiden. Ha' det godt. Vi ses.